Hi everyone, it's Alison from L'Atelier de Alison. I'm an independent stamping up demonstrator and today I have a really quick project for you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison de L'Atelier de Alison. Je suis une demonstratrice indépendante pour stamping up. Et aujourd'hui j'ai un projet très rapide. So, I found these two um, picture frames in my cupboard or in a cupboard and I wanted to do something, a decoration for my bedroom. Donc j'avais trouvé le deux cadre dans un, un placard et je veux faire un petit uh, déco pour moi, ma chambre. So I am going to be using the Spotlight on Nature stamp set and die. Donc je vais utiliser le Spotlight on Nature um, du de tampon et le Nature en Vedette uh, Poinçon. So this is going to be really quick and easy. So what I've done is I've already cut out some bits here, some layers. So, I'm not going to give you the measurements because obviously, well, depending on, on if you've got a, a photo frame, the size of the photo frame, it's going to depend on the size you cut your paper. Uh, just to give you an idea, this frame is uh, four and three quarters by six and three quarter inches which is 12 by 17. Donc, euh, je ne donne pas le mesure pour euh, ce projet parce que ça dépend de la taille de votre cadre. Donc, par exemple, ici, le cadre, c'est 12 par 17 cm. Donc, euh, Après, tu peux faire comme vous voulez. Donc, voilà. Okay, so, the first thing I'm going to do is cut out my circles. La première chose que je vais faire, so the dies, these are the spotlight on each dies. Donc, le pinceau, comme tu vois, ils ont tous les cercles. They're all circles, and this is the biggest one here. Well, that's the same size, but this is the biggest one here. So this is the one I'm going to use. Donc, comme tu vois, c'est le cercle de taille différent. Uh, Celle-ci, c'est l'un de les plus grands. Donc, celle-ci, celle-ci, c'est la même taille. Donc, c'est celle-ci que je vais utiliser. The second, donc aussi le deuxième. Let's get all the little bits.
Je s'enlève toute la potille. Morceau de papier carton. Là. So now I'm going to use the, as I say, the Spotlight in Nature um, stamps. I'm going to be using the leaves and the flowers. Donc voilà, voici le tampon que je veux usually see. And I'll be using... So this is um, Basic Beige, uh, which is a new colour. Donc, euh, je vais utiliser le bien beige. So when you actually stamp with this ink, I found that it gives a, a sort of a greeny colour when it's wet. I mean, when it's dry, it's um, much better. Donc je trouve qu'on veut utiliser cette encre là, ça donne un aspect un peu un peu vert. Um, Mais une fois que c'est ça sèche, c'est mieux. So. Leaves. So leaves. There's my two. Pieces. Two circles. Voilà mes deux cercles. Maintenant, je vais tout simplement prendre ça. This, um, is basic beige. This is pebbled path. And this paper is um, country lace. Donc uh, ici, le papier cartonné c'est bien beige. Ici c'est pavé de galette. Et le papier cerise de zigne, c'est dentelle champêtre. So now what I'm going to do is So I'm going to use, I'm using um, liquid glue for this, so that it gives me a chance to move 
the paper. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le col liquide parce que comme ça, je peux bouger le papier. That's one. Donc voilà. Maintenant le deuxième. Donc même chose. So a bit of home deco makes a change from uh, cards or boxes. Donc faire un petit peu de deco, ça change de de faire des cartes ou des des boîtes cadeaux tout ça. Okay, so all that's left to do now is to put these in the frames. Maintenant, je vais vous mettre dans les cadres. Second one. So, there's my two pictures for my bedroom. So I should go and hang those on the wall. Donc voilà mes deux petits cadres pour le, le mieux dans, dans ma chambre. 
a uh, c'est toujours très facile pour changer si je change le, le, le couleur dans la chambre je peux changer le change le cadre so here we go um quick little project and it does the same exchange from boxes or bags or cards so there we go so thanks a lot for watching and hope you enjoyed this little project and it's given you some ideas and until next time see you again very soon bye donc euh, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que ça donne quelques idées pour un peu de déco et jusqu'à la prochaine fois merci beaucoup et à très bientôt au revoir